வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி வரலாறு டைக்கால் ஐரோப்பா பகுதி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் இன்றைய திருக்குறள் அறவாழி அந்தணன் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் பிறவாழி நீத்தல் அரிது அறக்கடலான கடவுளின் திருவடிகளை சேர்ந்தவரே அல்லாமல் மற்றவர் பிறவியாகிய கடலை நீந்தி கடப்பது கடினம் இன்றைக்கி நம்ம வரலாறில் பார்க்கப்பட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இடைக்காலம் அதாவது இடைக்காலத்தில் ஐரோப்பாவில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை காணப்பட்டுச்சு அந்த இடைக்காலத்தில் வந்து எவ்வாறு மாற்றங்கள் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடைக்கால ஐரோப்பாவுடைய காலகட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிபி அறுநூறு முதல் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு வரையிலான காலத்தை நம்ம இடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கிபி ஆயிரம் வரையிலான காலம் இருக்குது அது வந்து முற்பட்ட அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு இருக்கு இல்லையா அதை பிற்பட்ட இடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இரண்டா இதை பிரித்து அறிகிறோம் செய்தியை இந்த இடைக்கால ஐரோப்பா பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் ரீதியாக நம்ம பார்க்குறப்போ ரோமானிய பேரரசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பைசாண்டிய பேரரசு கான்ஸ்டப் நோவில் தலை தலைநகரமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரம் ஆண்டில் புனித ரோமான பேரரசு உருவான போது பதினொன்றாண்டு அந்த காலகட்டங்களில் பல்வேறு ஆட்சியாளர்கள் வந்து சிறந்து விளங்கலாங்கன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு ரோம் பேரரச பேரரசுங்கிற ஒரு நகரம் பெரிய அளவில் உருவாச்சோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உடனே உருவாக்கப்படலை சிறிது சிறிதான காலங்களில் படிப்படியான வளர்ச்சியை எட்டுறது போல் அதனுடைய அழிவும் பார்த்திங்கன்னா உடனடியாக ஏற்படலை படிப்படியாக சி ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளால் தான் அழிக்கப்பட்டதுங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோம் பேரரசில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடைக்கால ஐரோப்பாவில் சில சிறந்து விலகிய அரசியல் கூட இருக்கிறாங்க டயோஷியஸ் பேரரசர் முதலாம் கான்ஸ்டன்டன் அது மட்டும் இல்லாமல் தியோடோசிஸ் போன்ற திறமையான பேரரசர்கள் கூட இறுதி காலத்தில் ஆட்சி செய்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரோமானிய பேரரசு வீழ்ச்சிக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சீசரின் வலிமையான பேரரசுன்னு சொல்கிறது இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இயற்கையால் தான் அதிகமான அழிவு ஏற்பட்டுச்சு இயற்கையாளன்னு சொல்ல போனால் சூறாவளி பூகம்பம் தீ வெள்ளம் போன்ற இயற்கையான விஷயங்கள் தான் முதல்ல அந்த நாட்டை புரட்டி போட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரசு தன்னுடைய கடமைகள் வந்து நல்ல விதத்தில் ஆற்றாமல் ஊழல் ஆடம்பர செலவு இதெல்லாம் அடுத்தபடியாக அழிவை கொண்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது போல் ஒவ்வொரு நிலைகளில் தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அழிய தொடங்குச்சு அதே போல் திருச்சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்க சீர்கேடுகள் அதிகமாக காணப்பட்டது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களிடையே வந்து ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தவும் படிப்படியாக அழிவுக்கான காரணத்தை எய்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அதே போல் அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முரட்டு கூட்டத்தினுடைய படையெடுப்பு ரோம பேரரசு வீழ்ச்சியடைது அந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டு முராண்டித்தனமான முரட்டு கூட்டத்தினர் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து அடிக்கடி அவங்களுடைய சண்டை பூசல்கள் இருப்பது போர் 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 நிகழும் பொழுது அதிகப்படியான இழப்புகளைய சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது ரோம பேரரசுன்னு சொல்லலாம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாக்குதல்னால அவங்களுடைய அமைதி சீர்குலைஞ்சி காணப்பட்டுச்சு மக்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை அப்படிங்கிறத மக்களே உணர்கிற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கிட்டே ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தினதும் முக்கியமான படை முட்டைக்குடுத்த படைப்பு முக்கியமான ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நிலமானிய முறை இந்த நிலமான முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மன்னர் நிலமானிய பிரபு பிரபுக்கள் மக்கள் அப்படிங்கிற இந்த நிலைகளை வந்து கொண்டு வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலமானிய முறை தான் இந்த இந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து எப்படி வந்து ம மக்கள்கிட்ட வந்து எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட்னு பிரித்து முதல் நிலையில் மன்னர் வைக்கிறதோ அதுக்கடுத்து நிலமானிய பிரபுக்கள் அதுக்கடுத்தது பிரபுக்கள் அனுப்பி வீரர்களை அதுக்கடுத்தது மக்கள் அப்போ மக்கள் வந்து என்ன எடுதுன்னா கடை நிலையில் தள்ளப்பட்டது தான் நிலமானிய முறைன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதனுடைய நன்மை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவான வரி வசூல் முறை இதில் காணப்பட்டுச்சு அதே தீமைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் நசுக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அதாவது பிரபுக்கள்லாம் செல்வ செழிப்பில் சிறந்து நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டாங்க இதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மோசமான நிலைக்கு தளர ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு போச்சுன்னு சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா போப்பாண்டருடைய எழுச்சி அதாவது இது போன்ற ஒவ்வொரு முறைகளாலும் வந்து ரோமன் பேரரசில் இருக்கிற மக்கள் வந்து மிகவும் வெறுப்புணர்வோடையும் ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கோப்பாளர்களை எழுச்சி உண்டாகுது அதாவது கான்ஸ்டபின் ஒரு மன்னர் காலத்தில் நம்ம ரோம் பேரசில் திருச்சபை வந்து கிறித்தவர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்துச்சு ஆறாம் நூற்றாண்டளவில் பார்த்தீங்கன்னா போப்பாண்டவர்கள் திருச்சபைக்கு ஆட்சியாளர்கள் அவங்க தான் பேரரசர்களாகவும் கருதப்படுற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அந்
அது மட்டும் இல்லாமல் இவனுடைய காலத்தில் மக்கள் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு இறை உணர்வு மேலோங்கி இருந்தது அதே சமயம் ஏழை எளியவருக்கும் உதவணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையை அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அதனால் சமுதாயத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில நல்ல பழக்க வழக்கங்கள்லாம் பரவுச்சு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ரோ புனித ரோம பேரரசு இது பார்த்திங்கன்னா திருச்சபை அரசர்கள்லாம் ஒருங்கிணைந்து ரோம் பேரரசு வந்து உருவாக்கினாங்க அந்த பண்டைய காலத்து ரோம் பிர ரோம பேரரசில் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்தவ சமயத்துக்கு இடம் கிடையாது ஆனால் இந்த புதிய முறைகளை ஏற்படுத்தப்பட்ட ரோ புனித ரோமானிய பேரரசில் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுடைய சமய அவங்களுடைய சமய குருமார்களும் ஆதரிக்கப்பட்டாங்க அவங்களுடைய வழிமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டது அவங்களும் சகோதரத்துவத்தோடு இந்த சபைகளில் அவங்க இடம்பெற்றிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நகரங்களும் பல்கலைக்கழகங்களும் புதிய நகரங்களும் வாணிபத்துக்கு உகந்த அளவுக்கு தொழில் மேம்பாடு அடையிறது போன்ற பல்வேறு திறன் கொண்ட அளவுக்கு நகரங்களும் உருவாக்கப்பட்டது இவனுடைய காலத்தில்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஜெனிவா வெனிஸ் கடற்கரை நகரங்கள் அமைந்த பகுதிகளில் பிளாரன்ஸ் பிசா மிலான் ஆகிய இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாணிப வழித்தடங்களை அமைச்சாங்க ஆலந்து ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பல துறைமுகங்களாகவும் வர்த்தக நகர மையமாகவும் சிறந்து விளங்கவும் செய்தது இந்த காலம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது கல்வின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது முக்கியமாக சொல்ல போனால் பல பல்கலைக்கழகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் சில மட மடலகங்கள்லாம் கல்வி கற்கிற நிலையமாகவும் மாற்றப்பட்டது இந்த காலகட்டங்கள்னு சொல்ல இந்த காலகட்டத்தில் போலோசோ பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்தபடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களுடைய எழுச்சி அதாவது தென்மேற்கு ஆசியாவில் அமைஞ்சிருக்க பாலைவன பகுதியில் தான் அந்த அரேபியா பகுதி இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் இஸ்லாமிய சமய பிறப்பிடமாக காணப்பட்டது முகமது நபி அவர்கள் தான் வந்து இஸ்லாமியத்தை உருவாக்கி அதை பாரசீக மக்கள்கிட்டருந்து பரவி அதன் மூலமாக மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவச்சுன்னு சொல்லலாம் மிக உயர்ந்த ஒழுக்க கோட்பாடுகளை கொண்டதும் காணப்பட்டது இந்த முஸ்லீம் அமைப்புன்னு சொல்லலாம் இந்த இஸ்லாமிய அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கா மெதினா அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு புனித யாத்திர மையங்களும் காணப்பட்டுச்சு இவங்களுடைய இலக்கியம் அறிவியல் மருத்துவம் போன்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்த விஷயமாக இவங்க காலத்தில் கருதப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்த சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலுவை போர்கள் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு போன காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு சிறுவை போர்கள் வந்து காணப்பட்டது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்களும் துருக்கி இஸ்லாமியருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தான் இது முக்கியமான காரணம் இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசலேம் அப்படிங்கிற அந்த புனித இடத்த மீட்கணும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள் நடந்ததுன்னு சொல்லலாம் முதல் சிலுவை போர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றாறு முதல் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரை காலகட்டங்கள் இந்த காலகட்டங்களில் நடந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனுடைய அரசர் நான்காம் ஹென்ஜியாக இருந்தார் இங்கிலாந்து அரசர் இரண்டாம் வில்லியம் பிரான்ஸில் முதலாம் பிலிமஸ் ஆகி இருந்த போரில் வந்து அவர் பங்கேற்கலை இருந்தாலும் மக்கள் கிட்ட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கிளர்ச்சி அதிகப்படியாகவே விடுத்தது நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் இரண்டாம் சிலுவை போர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு போன்ற காலகட்டங்கள் நடைபெற்றதுன்னு சொல்லலாம் அதே போல் மூன்றாம் சிலுவை போர்கள் நான்காம் சிலுவை போர்கள் அப்படின்ற இந்த நான்கு வகையான சிலுவை போர்களும் நடைபெற்றது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை சிலுவை போர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னிரெண்டில் இது பார்த்தீங்கன்னா சிறுவர்கள் சிலுவை போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜெர்மனி நிக்கோலஸ் பிரான்ஸ் ஸ்டீபன் தலைமையில் நடைபெற்றது அவர் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து அவர்களை பாதுகாத்து வழி நடத்துகிறதா அவர் வந்து வீர முழக்கமிட்டு அதன் மூலமாக இதை மக்களை ஆயத்தப்படுத்தி இந்த போருக்கு தயார் செய்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த போர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தோல்வியை தழுவிச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த தோல்விக்கான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு போதுமான அளவு மக்கள் அனைவர்கிட்டமே இதை போய் சென்று சேரலாம்னு சொல்லலாம் குறுகிய அளவு மக்கள் எதை அதில் பங்கேற்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து ஆர்வமாக இல்லை நிறைய இழப்பீடு ஏற்பட்டுச்சுன்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த இதில் கவனம் செலுத்த முடியலை இவங்க திட்டமிட்டபடி இந்த திட்டத்தின்படி செயல்படுத்த முடியல ஒற்றுமை இல்லை அதே சமயம் ஒழுக்கமின்மையும் இதில் அதிகமாக காணப்பட்டதுனால இந்த போர் பார்த்தீங்கன்னா தோல்வி அடைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா நவீன கால துவக்கம் அது என்னங்க நவீன காலம்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது பழைய காலம் அதாவது வேளாண்மை பயிர் தொழில் அப்படிங்கிறத நம்பி முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு புதிய கருவிகளை கண்டுபிடிச்சி ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயத்தை நம்ம உருவாக்குறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம நவீன கால துவக்கம்னு சொல்லணும்
பழைய காலம் முடிவடைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அதற்கப்புறம் நம்மளுக்கு அறிமுகமான அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா நவீன கால துவக்கம் நம்ம சொல்கிறோம் அதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து புதிய பல்வேறு நாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது புதிய அறிவியல் முறைகளை நம்ம ஏற்படுத்தின தாக்கம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நவீன காலம் நம்ம சொல்கிறதுல மறுமலர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒன்றை நம்ம பார்க்குறோம் மறுமலர்ச்சி அப்படின்னா புதுப்பிக்கிறது மீட்டு உருவாக்குறது மறு பிறப்பு அப்படிங்கிற பொருளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஒரு அறிவு காலம் அது மட்டும் இல்லாமல் தூய்மையான கிரேக்க ரோமானியெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த உணர்வுகள் காலத்தை விட்டு அதிலிருந்து புதுமையான ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வர்ற காலம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த காலம் வந்து நம்ம இத்தாலி தான் நம்ம பிறப்பிடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மறுமலர்ச்சியுடைய தாக்கம் முத முதல்ல உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் தான் நம்ம சொல்லலாம் ஏன் இந்த அளவுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இத்தாலியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வி கூடங்களில் பார்த்தீங்களா பல்வேறு முறை பல்வேறு சிந்திக்கிற அந்த சிந்தனையாளர்களுடைய தாக்கம் தான் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்துச்சு அதனால தான் நம்ம இத்தாலியை வந்து மறுமலர்ச்சியின் பிறப்பிடம் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காலத்துலேருந்து நிலமானிய முறை இருக்குது அது வந்து மக்கள் வந்து வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு அவங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த கல்வி அறிவானது அவங்களை சிந்திக்க வச்சுது அப்போ இந்த நிலமானிய முறை வந்து நம்மளை அடிமைப்படுத்துது நம்ம எப்படி எல்லோரும் ஒன்று தானே மனுஷங்கன்னா அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை அவங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்தது அப்போ என்னாச்சு அவங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை இப்படிப்பட்ட முறைகள்லாம் களை எடுத்துணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுதமான சிந்தனையை கொண்டு வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சி காலத்தை உருவாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெடி மருந்துகள் வந்து கண்டுபிடிச்சது மிகப்பெரிய மகத்தான விஷயம்னு சொல்லலாம் அதே போல் வட்டார மொழிக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி தா தாந்தையோடைய தெய்வீக இன்பவியல் அப்படிங்கிற அந்த மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய காரணமாகவும் காணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இலக்கிய மறுமலர்ச்சி முன்னோடியாக ஃபெட்ராக் அவர்களும் இவருடைய ஃப்ளாட்டோ ஜிசரோ போன்ற பலருடைய தாக்கம் பலருடைய கருத்துக்களுடைய தாக்கம் மக்கள் மனசில் வந்து சிந்தனையை வெளிக்கொண்டு வந்துச்சுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டுகளில் கான்ஸ்டான்டபிள் துருக்கியை கைப்பற்றினா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கலாச்சாரங்களுடைய பரிமாற்றமாகவும் காணப்பட்டது இவங்களுடைய கலாச்சாரம் அந்த நாடுகளுக்கு நுழையும் போது அவங்களுடைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் என்ன ஆகுது மற்ற நாடுகளில் வந்து பரவல் ஏற்படுது இது வந்து முக்கியமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதே போல் லியோனர் டாவிசி அப்படிங்கிற ஒரு பல்துறை மேதை பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த எழுத்தாளராகவும் இருந்தார் விஞ்ஞானியாகவும் இருந்தார் படைப்பாளியாகவும் இருந்தார் பொறியாளராகவும் இருந்தார் கட்டிடக்கலை நிபுணராகவும் இருந்தார் சிறந்த ஓவியத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவங்களில் இருந்து மிகப்பெரிய சாதனை கொண்டு ஒருத்தர் நம்ம சொல்லலாம் இது போன்ற பல்வேறு அறிஞர்களுடைய தாக்கம்லாம் இந்த காலத்தில் இருந்து நவீன காலத்தில் தான் நமக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிற்பக்கலை முக்கியமான ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் சிற்பக்கலையில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஏஞ்சலோவுடைய மோசஸ் அப்படிங்கிற அந்த மிகச்சிறந்த சிற்ப சிற்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா புனித பீட்டர் தேவாலயம்ங்கிறது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகவும் கருதப்படக்கூடிய ஒன்று அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இசை பதினொன்று நூற்றாண்டு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தாக்கம் வந்து இசையில் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இசை கருவிகளுடைய அந்த செயல்பாடுகளும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான கருவிகள் உருவாக்கம் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு இசைத்துறையில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மனிதத்துவத்தினுடைய எழுச்சி மனுஷன் எப் மனுஷன் மனிதனுக்கு உணர்வுகள் இருக்கிறது மனிதன் வந்து இப்படி தான் வாழணும் மனிதன் வந்து அடிமையாக வாழக்கூடியவன் கிடையாது மனிதன் சிந்திச்சு எல்லோரும் சமமாக வாழக்கூடியவங்க திருச்சபையினுடைய ஆதிக்கத்தில் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு புதுமையான சிந்தனையை கொடுத்த தத்துவத்தினுடைய எழுச்சி காலமும் இதுதான் நம்ம சொல்லலாம் மனிதத்துவம் அப்படிங்கிறத பெட்ராக் அவர்கள் சொன்னதும் நம்மளுடைய மெடிசி போன்ற அறிஞர்களுடைய எழுத்தாளருடைய அந்த ஆதி அவருடைய அந்த எழுத்து உரைகளும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மனதில் ஆழமான ஒரு உணர்வுகளை சிந்திக்க வச்சதுன்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானத்துறை விஞ்ஞானத்துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா திசை காட்டும் கருவி வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நவீன ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் ஃபயர் ரோஸ்டெக் நவீன அறிவியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருதப்படுறாரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய காலகட்டங்களில் பல்வேறு சாதனைன்னு சொல்லலாம் அதாவது சூரியன் தான் உலக சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த இவர் வந்து வெறுத்தாரு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தொலைநோக்கி வச்சு கல்வியோ கவிலியோ அளவுகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா உண்மையிலே எது அப்படிங்கிற அந்த உண்மை அவர் நிரூபிச்சதால் சூரியன் தான் வந்து சுத்தலை சூரியன் உடத்தில் இருக்கிறது பூமி தான் சூழ்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை அவர் வெளிப்படுத்தினது மிகப்பெரிய சாதனைன்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் புவியீர்ப்பு விசை அதை
முன்னேற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுத்தறிவு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளுக்கும் தன்னுடைய இத்தாலி இத்தாலியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளுக்கும் பரப்பலாச்சு இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளையும் பல்வேறு விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இந்த காலத்தில் தோன்றிய சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது போப்பவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரும்போது திருச்சபைகள் தான் முக்கியத்துவம்னு சொல்லிட்டாங்க திருச்சபைகள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் உண்மை அதுதான் நடக்கும் அதுதான் ஆதிக்கம் அவங்க தான் அதிகப்படியான ஆதிக்கம் செலுத்தினாங்க ஆனால் இந்த நவீன காலத்தில் அதற்கு வேலையே கிடையாது மக்களே சிந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்கள என்ன பண்ணாங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் பொய் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை பொய்க்கிடையே இருக்கிற அந்த வேறுபாடுகளை வந்து மக்களே தன்னுடைய பகுத்தறிவு சிந்தனையினால் கண்டுபிடிச்சது இந்த சமய சீர்திருத்தத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம்னா எதிர் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அதாவது கத்தோலிக்க திருச்சபை இருக்கு இல்லையா அதற்கு எதிர்ப்பா அவங்களுடைய கருத்துக்களை அவங்க மறுக்கிறவங்க அதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் அதற்கு மறுப்பு இயக்கம் தெரிவித்து உருவானது எதிர் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நம்மளுடைய அதாவது அவங்க திருச்சபையில் வழி வந்தவங்க ஆனால் நல்வழி மக்களுக்காக கருணை உள்ளம் கொண்டு ஏற்றப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு நம்ம வந்து கருணை கருணையோடு நடந்துக்கணும் அவங்கக்கிட்ட அனைவரும் மக்களாகவே நினச்சி மக்களுக்கு மக்களை உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனையை கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அது போன்ற நல்கருத்துக்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டவங்கன்னு சொல்லலாம் இவங்கள தான் நம்ம எதிர் சமய சித்த இயக்கங்கள்னு சொல்கிறோம் அதே இவங்கள கத்தோலிக்க மறுப்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவங்கள அழைக்கிறோம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போகிறது இயேசு சபை அதாவது இக்னல் ஏசாஸ் அப்படிங்கிறவங்க இந்த இயேசு சபை மூலமாக ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து அறிந்த காலகட்டங்களில் இக்னல் ஏசியில் சேசர் ஸ்பானிஷ் பிரபு குடியில் வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு இவர் பிறந்தார் இவர் வந்து ஒரு இராணுவ வீரராக சேர்ந்து ஐந்தாம் சார்லஸுக்கு கீழே பிரான்ஸுக்காக இவர் போரிட்டார் இந்த போரில் வந்து இவர் வந்து காயம் அடைஞ்சிட்டதுனால சிகிச்சையை பெற்றிருந்தார் அப்போ வந்து சமயத்தை பரப்புற ஒரு அனுபவமும் இவர் கிடைச்சிது அப்போ தான் இந்த வாழ்க்கை இந்த கிறித்தவ உலகத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சாரு அதற்கடுத்து அதில் பல்வேறு நூல்களை பயின்று அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா போப்பாண்டோட அனுமதி பெற்று இயேசு சபை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை இவர் ஏற்படுத்தினார் இந்த அமைப்பின் மூலமாக கொண்டு வந்தவங்க தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அமைப்பின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு உயர்ந்த சிந்தனைகளை இவர் வந்து மக்கள்கிட்ட ஏற்படுத்தினார் அந்த சொல்கிறது இதுக்கு முன்னாடி பழைய காலங்களில் ஏற்படுத்த அந்த திருச்சபைக்கும் இவருடைய இயேசு சபைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வேறுபாடுகள் காணப்படுது ஏன்னா இவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா கருணையோடு நடந்துக்கணும் மக்கள் மக்களாக மனுஷனை மனுஷனாக நடத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த முறை வந்து இவர் ஊக்குவிச்சார் அதனால் இவருடைய சங்கத்தினுடைய பரவல் பார்த்தீங்கன்னா மிக வேகமாக வந்துச்சு மிகப்பெரிய புரட்சியாகவும் அந்த காலத்தில் அது கருதப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் கவுன்சில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று வரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயல்பட் ட்ரெண்ட் கவுன்சில் அப்படிங்கிற கத்தோலிக்க சபை சீர்திருத்த இயக்கமாகவும் கருதப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிறித்தவ சமயம் வந்து ரொம்பவும் அந்த திருச்சபைகளில் வந்து மிகப்பெரிய தோல்வின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் ஒழுக்க சீர்கேடுகள்லாம் அதிகமாக காணப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தான் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துறதுனால அவங்களுக்குள்ள நிறைய பிரிவினைகள்லாம் உண்டாயிடுச்சு அப்போ இப்படி பிரிஞ்சு எல்லாம் போயிட்டால் களைஞ்சிடும் அப்படிங்கிற இடத்துல அது ஒன்று சேர்க்கணும் எல்லா அமைப்பும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு புதிய சட்டத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உருவாக்கப்பட்டது தான் ட்ரெண்ட் கவுன்சிலுங்கிறது அதனால் நினச்சோன்னா மதத்தில் இருக்க சீர்கேடுகள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டது மதம் வந்து எப்படின்னா மக்களுடைய மனசில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அமைப்புகளை இதில் உருவாக்கினாங்கன்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்குசிஸ் அது விசாரணை நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கத்தோலிக்க நம்பிக்கை வந்து குறை கூறினவங்க யாரோ அவங்கள வந்து விசாரணை மூலமாக தண்டிக்கப்படுற ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லலாம் இது இதை பார்த்திங்கன்னா மன்னர் ஃபெர்டினான்றும் ராணி இசபெல்லா காலத்தில் வந்து இது நிறுவப்பட்டது இதில் பார்த்திங்கன்னா குற்றம் சாற்றவங்க யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு விசாரணையும் இல்லாமல் தண்டிக்கப்பட்டு சித்திரவை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டாங்க அதான் இது இந்த விசாரணை நீதிமன்றங்கிறது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா அட்டவணை இந்த அட்டவணைங்கிறது என்ன இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அட்டவணை என்னென்னா கத்தோலிக்க மதத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை கொண்ட புத்தகத்தோட பட்டியலை தயாரித்து அந்த கத்தோலிக்க பட்டியலை வந்து யார் யாரெல்லாம் தடை செஞ்சாங்களோ அவங்கள நம்ம இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம் அவங்க ஏற்படுத்துகிற பட்டில் யாரெல்லாம் எதாவது தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம அட்டவணைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புவியியல் கண்டுபிடிப்புகள்
அதே போல் பூமியை பற்றி ஆய்வு அதாவது அறி அறிவியல் அறிஞர்கள் வந்து பூமி உரண்ட வடிவம் தட்ட வடிவம் இல்லை இல்லை பூமி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு இல்லை அப்படின்னு பல்வேறு கற்பனை கதைகள் இருந்தது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஒரு விடு அதாவது ஒரு விடை கிடைக்கிற மாதிரி பல்வேறு அறிவியல் சான்றுகள்லாம் உருவாக்கப்பட்டது அதே போல் திசை காட்டும் கருவி கண்டுபிடிச்சதுனால கடல் பயணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிதில் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமானிய துருக்கியர்கள் இருக்கல கான்ஸ்டோமில் கைப்பற்றினதுனால ஐரோப்பியாவிற்கு வந்து வேறு ஒரு புதிய கடல் வழி தேவைப்பட்டுச்சுங்கிறதுனால அவங்க பல்வேறு கடல் வழிகளை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அந்த ஆர்வத்தோட மாலுமி ஹெஞ்சி இருக்கார் இல்லையா அந்த அரசர் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா ஊக்குவிக்கப்பட்டு பல்வேறு கடல் வழிகளுடைய ஆதிக்கம் நிலவச்சு அப்படிங்கிறதும் இந்த புதிய ஆய்வுகள் நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூமியை பற்றி அவங்க முழுமையான விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த செய்திகள்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமா கருதப்படுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தலோமிய டவேஸ் அவர்களை என்ன பண்ண நம்பி நன்னம்பிக்கை முனையை வந்து அவர் அடைந்தது மிகப்பெரிய சாதனைன்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த அரசர் இசபெல்லாவும் இவர் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் சாட்னா மரியா நியனா போன்ற பிண்டா போன்ற மூன்று கப்பல்களை வந்து எண்பத்தி எண்பத்தி எட்டு மாலுமிகளோட முதல் முறையாக அட்லாண்டிக் மகா சமுத்திரத்தை கடந்தாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் அதே போல் புதிய உலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா இருக்கு இல்லையா குலம்பஸ் அவர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சது மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் பெர்னோண்டோ கார்டஸ் அவர்கள் வந்து ஸ்பெயின் நாட்டுடைய சாகசஸ் மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டார் இது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு நம்ம சொல்லலாம் இது போன்ற பார்த்தீங்கன்னா புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதிக்கம் தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பூமியை பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு அறிவை தெளிவாக கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு நம்ம சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன்ஸ் பக்கத்தில் இந்த சிம்பிள் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இந்த வீடியோ அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பயும் மைகிட் ஷேருங்க நன்றி